வணக்கம் மாணவர்களே அட்டன் கல்வி வலய வித்தியாசிரீ வேலை திட்டத்தின் ஊடாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் நான் நவநீதன் ஐலன்ஸ் கல்லூரியிலிருந்து இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஜூம் கிளாஸில் படிப்பிக்கிறது வந்து கல்வி கற்கிறது கூட கஷ்டமாக தான் இருக்குது என்னென்ன சிக்னல் பிரச்சனைகள் இருக்குது டேட்டா பிரச்சனைகள் இருக்குது நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது அந்த வேலை திட்டத்தை அது கருத்தில் கொண்டு தான் நம்மட்டு வலை எங்கள் அட்டன் கலை கல்வி வலை பணிப்பாளர்கிட்டு வேலை திட்டத்தின் கீழே இந்த யூடியூப்பில் ஒரு இந்த மாதிரி பாடங்களை கொஞ்சம் போட்டால் மாணவர்கள் எதிர்காலத்தில் சேமித்து வச்சு கூட தேவையான பொழுது கூட நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு போக போது கூட பார்த்துக்கலாம் தானே படிச்சுக்கலாம் தானே அப்படின்றத ஒரு நோக்கத்தில் தான் நாங்கள் அந்த வேலை திட்டத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இன்றைக்கி நாங்கள் இன்றைக்கி கணித படத்தில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது என்னென்னா கேத்திர கணிதம் ஜோமெண்ட்ரி இந்த ஜோமெண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஒனில் அதாவது ஜிசி ஓ லெவலில் இருபத்தஞ்சி வினாக்கள் வருது இல்லை அதில் குறைந்தது எட்டு வினாக்கள் வந்து ஜோமெண்ட்ரி வினாக்கள் தானே வருது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எட்டு ரெண்டு பதினாறு மாதம் நம்ம இலோப்பாக எடுத்துக்கலாம் லேசான பாடம் ஒன்று ஜோமெண்ட்ரி தான் அதில் வட்டங்கள் சம்மந்தமாக குறைந்தது மூணு கேள்வி வருது மூணு வினாக்கள் வருது மூணு கடை லாஸ்ட்டாக வந்தது கூட மூணு வினாக்கள் லாஸ்ட் இயர் பேப்பர்ஸில் வந்துச்சு அந்த வட்டங்கள் சம்பந்தமான பாடங்களில் நம்ம இன்னைக்கு படிக்க போகிறது என்னன்னா தரம் பத்தில் அறிமுகப்படுத்தின வட்டத்தின் கோணங்களோட சம்மந்தப்பட்ட பாடங்களை தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரைட் அந்த வகையில் பார்க்க முன்னுக்கு நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுருக்கணும் வட்டத்தில் மெயினாக இந்த செக்ஷனுக்கு தேவையான பகுதிகள் யார் யார் இருக்கா அப்படின்றது பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் இங்கே வரைஞ்சிருக்க வட்டத்தில் மையம் வந்து ஓவார் சரிங்களா மையம் வந்து ஓவார் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அப்போ இதை சொல்கிறோம் மையம் மையம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட் அடுத்தது என்னன்னா இந்த பருதியில் சர்க்கிள் பருதியில் நான் எப்படி மூன்று எழுத்துக்களை குறிக்கிறேன் எப்படி ஏ எக்ஸ் பி அப்படி ஒரு வில்லுன்னு வருதா வில்லுன்னு நாம் வருதா வில் அப்படின்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா வில்லுனா நம்ம அந்த பழைய புராண கதைகள் கதைகளில் வில் நான் அப்படின்லாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா நானில் அம்பை எய்தினார் ஏற்றினார் அப்படின்னா அந்த ரைட் இதைத்தானே நம்ம வில்லுன்னு சொல்கிறோம் வில் அந்த இந்த ஆக் இந்த சின்ன துண்டு இருக்குல்ல அதை தான் வில்லுன்றோம் அப்போ இதை நானுன்றோம் விலங்கிச்சு அவங்களுக்கு அப்போ இங்கே நம்ம இந்த ஏ எக்ஸ் பி அப்படின்ற ஒரு பெரிய ஆக் வில் ஒன்று இருக்குது அதே மாதிரி கீழே கீழே ஒரு வில் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ஓவை மையமாக கொண்ட வட்டத்தில் நம்ம இந்த பெருசா இருக்கனால இப்ப நான் வில் காமிச்சேன் இல்லையா அந்த மாதிரி பெருசா இருக்கனால அவருக்கு ஒரு பேர் பேரிவில் பெருசு தானே பேரிவில் அதனாலதான் பேரிவில் இதுக்கு பேரு ஏ எக்ஸ் பி அப்படின்ற பேரிவில் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்ப கீழே ஒரு சின்னது இருக்கு சின்னதா இருக்கு என்ன அப்ப அதுக்கு என்ன வில்ல பெருசா இருந்தா பேரிவில் சின்னதா இருந்தா நம்ம அதுக்கு பேரு சீரிவில் அப்படின்னு சொல்றோம் சீரிவில் சின்னதாக இருக்கு ஏ ஒய் பி அப்படின்ற ஒரு பெயரிடுறோம் பேரிகளுக்கும் சீரிவிலுக்கும் அப்ப இந்த பாடத்தில் நமக்கு கட்டாயமாக தேவையான விஷயம் என்னன்னா நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா இந்த பேரிவிலும் சீரிவிலும் தான் ரைட் இப்போ நெக்ஸ்ட் வட்டம் இந்த சீரிவில் இருக்கிறது இல்லையா இந்த சீரிவில் இருக்கு இல்லையா அவருக்கு ரெண்டு விஷயத்தை ஆக்க முடியும் இங்கே எப்படின்னா மையத்தோட ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்தி கேளும் அவருக்கு பாத்துங்க ஏ பி அப்படின்ற சீரிவில் சின்னவில் மையத்தோட ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்தி ஒரு கோணத்தை அமைக்கும் பருதியோட எஞ்சிய பருதி இருக்கு பாருங்க இந்த பேலன்ஸ் பருதி இருக்கு பருதியோட போயிட்டு ஒரு கோணத்தை ஏற்படுத்திக்கும் அப்படி பாக்குறப்ப இங்க மையத்துல ஏற்படுத்தின இந்த கோணத்துக்கு பேர் வந்து சீரிவில் மையத்தில் எதிரமைக்கும் கோணம் ஏ ஓ பி கோணம் ஏ ஓ பி சத்தனை ஏ ஓ பி மையத்துல எதிரமைக்குது மையத்துல எஞ்சிய பருதியில் ஒரு இடத்துல தான் நான் காமிச்சிருக்கேன் நிறைய இடத்துல அமைக்கலாம் எஞ்சிய பருதியில் எங்கே வேணும்னா அமைக்கலாம் சீரிவில் எஞ்சிய பருதியில் எதிரமைக்கிற கோணம் ஏ எக்ஸ்பி ஏ எக்ஸ்பி அப்போ சீரிவில் மையத்திலையும் எதிரமைக்கும் எஞ்சிய கோணத்திலையும் எதிரமைக்கலாம் கோணங்களை அப்போ நம்ம எங்களை குறிச்சிருக்கிறது ஒரு கோணத்தை தான் ஆனால் எஞ்சிய இதில் நிறைய கோணங்கள் குறிக்கலாம் நம்ம அடுத்த படத்தில் அதை பார்க்கலாம் அப்போ இங்கே வில்கள் சீரிவில் மையத்தில் அமைச்ச கோணத்தையும் பருதியில் எஞ்சிய பருதியில் அமைச்ச கோணங்களையும் பார்க்கலாம் இப்போ வட்டம் அதே ஏ பி ஓ மையம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்து சீரிவில் அமைச்சதை தான் பார்த்தோம் பேரிவில் இப்போ மையத்தில் எதையும் அமைக்கிற போனோம் இப்படி வரும் பின்னுக்கு வரும் சின்ன வில் இங்கே அமைச்சு பேரிவில் பின்னுக்கு அமையும் அந்த பாருங்க 
சேர்வில் சேர்வில் அமைச்சது சார் இப்போ பேரிவில் அந்த மையத்தில் பின்வலை கோணமாக அமைக்கும் பேரிவில் மையத்தில் எதிரமைக்கு கோணம் ஏஓபி பின்வலை கோணம் எல்லாம் உங்களுக்கு சரிதானே அப்ப எஞ்சிய பருதி யாரு இந்த பேரு இல்லுக்கு எஞ்சிய பருதி யாரு இவர் தானே அப்ப நம்ம பாத்தீங்கன்னா சீருவில் எஞ்சிய பருதியில் அமைச்சார் இல்லையா கோணங்கள் அமைச்சது பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி பேரிவில்லும் மையத்துல கோணத்தை அமைச்சு தானே ஆகணும் சொல்லுங்கதா சீருவில் வந்து இங்க அமைச்ச மாதிரி இந்த கூறுகோணத்தை அமைச்ச மாதிரி பேரிவில்லும் மையத்துல ஒரு கோணத்தை அமைக்கும் அப்ப ஏபி சீருவில் இப்ப நம்ம பேரிவில பார்க்கறோம் ஓ மையம் பேரிவில் பாருங்க அந்த மையத்துல ஒரு கோணத்தை அமைச்சிருக்கா அப்ப இந்த கோணத்தை சொல்றோம் ஏஓபின்னு சொல்லலாம் ஓகே இந்த கோணத்தை அந்த கலப்பு நீர்த்த கோணத்தை சொல்லலாம் ஏஓபி பின்னுக்கு தானே இது பின்வலை கோணம் பெரிது பின்வலை கோணம் அப்ப இவருக்கு சொந்தம் வந்து இந்த மைய கோணம் அப்ப அவரை சொல்றோம் என்ன அப்படின்னா என்ன சொல்றோம் பேரிவில் மையத்தில் எதிரமைக்கிற கோணம் அது பேரிவில் அப்படியே வந்து மையத்தில் எதிரமைக்கிற கோணம் இவரை வந்து ஏஓபி பின்வலை கோணம்னு சொல்றோம் கட்டாயம் பின்வலை கோணம் எழுதணும் காமிக்கணும் கோணங்கள் குறிக்கிறப்ப பின்வலை கோணத்தை கட்டாயம் அடைப்புல குறிச்சு காமிச்சிருக்கணும் அப்ப அப்ப இந்த பேரிவில்லுக்கு பேலன்ஸா இருக்க சீரிவில் எஞ்சிய பகுதிகள் இதுதானே இவர் தானே எஞ்சியது அப்ப இவரு இங்க அமைக்கிற கோணம் இந்த எஞ்சிய பருதியில் அமைக்கிறது அதாவது இந்த பேரிவில் எஞ்சிய பருதியில ஒரு கோணத்தை அமைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ரெண்டு மூணு அமைக்கலாம் நான் ஒண்ணு காமிச்சிருக்கேன் போக போக பார்ப்போம் எத்தனை அமைச்சிருக்கோம் அப்படி அப்ப பேரிவில் எஞ்சிய பருதியில ஒரு கோணத்தை அமைச்சிருக்கு அதைத்தான் சொல்றோம் அந்த பேரிவில் எஞ்சிய பருதியில் எஞ்சிய பருதியில் அமைச்சிருக்க கோணம் இந்த கோணத்தை சொல்றோம் ஏ இந்த எக்ஸ் இங்க வந்துருக்கணும் ஏ எக்ஸ் பி அப்படின்னு சொல்றோம் சரியா அப்ப ரெண்டு விஷயம் படிச்சிருக்கோம் சீரிவில் மையத்துல ஒரு கோணத்தை எதிரமைக்கும் எஞ்சிய பருதியிலேயே ஒரு கோணங்களை எதிரமைக்கும் சரிங்களா அதே மாதிரி பேரிவில் பேரிவில் மையத்துல ஒரு கோணத்தை எதிரமைக்கும் அது பின்வலை கோணம் அமையும் கீழே எஞ்சிய பருதியிலையும் எதிரமைக்கும் இது விளங்கிக்கணும் நம்ம கட்டாயம் சரிங்களா ரைட் விளங்கு தானே பிள்ளைங்க இப்ப நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஒரு ஒரு வட்டத்தை எடுத்து இந்த சீரிவில் சீரிவில்லுக்கு சீரிவில் மையத்துல ஒரு கோணத்தை எதிரமைக்குது பிள்ளையார் மையத்துல ஒரு கோணத்தை எதிரமைக்குது அப்படி இருக்கப்ப பருதினை எஞ்சிய பருதினை போய் எதிரமைக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் தானே மையத்துல ஒரு கோணத்தை தான் எதிரமைக்கலாம் ஓகேயா ஆனா எஞ்சிய பருதியில எஞ்சிய பருதியில எத்தனை கோணம் வேணாலும் எதிரமைக்கலாம் நான் ஒன்னு காமிச்சிருக்கேன் இங்க பாத்துக்கங்க இன்னும் வரையலாம் இன்னும் அமைக்கலாம் இந்த சைடும் அமைச்சிருக்கேன் எல்லாமே நான் இப்பொழுதுக்கு நான்கு கோணங்கள் தான் அமைச்சு காமிச்சிருக்கேன் நிறைய வரையலாம் பேலன்ஸ் இருக்கிறத எல்லாத்துலயும் வரையலாம் அப்ப இந்த நீல கலர்ல கலப் பண்ணிக்கிறது பாத்தீங்கன்னா மைய கோணம் யார் அமைச்சிருக்கா இந்த சீரிவில் மையத்துல எதிரமைச்சிருக்காரு சரியா மையத்துல எதிரமைச்ச உடனே பேரிவில்லையும் ஒரு சில கோணங்களை எதிரமைச்சிருக்கு நீங்க படிச்சிருப்பீங்களே துண்ட கோணங்கள் படிச்சிருக்கீங்க பாருங்க இந்த ரெண்டு துண்டமும் இந்த துண்டத்தில் அமையற இந்த பேரி பெரிய துண்டத்தில் அமையிற கோணங்கள் தான் துண்ட கோணங்கள் படிச்சிருப்போம் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு துண்ட கோணங்கள் சமன்னு படிச்சிருப்போமே ஆ அப்ப இவங்க எல்லாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னா சமனா இருக்குமா அது வேற சப்ஜெக்ட் ஓகே ஆனால் நமக்கு இங்க இந்த மைய கோணம் இவரோட என்ன ரிலேஷன்ஸ்ல இருப்பாரு என்ன தொடர்பை வச்சிருப்பாரு அப்படின்றத நம்ம இங்க படிக்க போறோம் கன்செப்ட் வந்து ஓகே அப்ப என்ன கன்செப்ட்னா இந்த மைய கோணம் இருந்துச்சு இல்லையா மைய கோணம் இருந்துச்சு இல்லையா அதுல ஆஃப் பார்க்கு போய் செட் ஆயிடுச்சு அங்க என்ன முடிவு செய்யலாம் அப்படின்னா நான் சொல்றேன் பாத்துங்க என்னைக்குமே ஒரு சீரிவில் மையத்துல ஒரு கோணத்தை எதிரமைக்கும் இல்லையா மைய கோணம் அதுல ஆஃப் தான் அதுல அரைவாசியத்தை எஞ்சிய பருதியில் எதிரமைக்கிற கோணங்களுக்கு சரியாக பொருத்துற மாதிரி செய்யும் இப்ப உதாரணத்துக்கு இங்க நூறுனா அதுல அரைவாசி ஐம்பது பாக்கி இதாகிரும் எப்படி நம்புறது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணலாம் பாப்போம் ஒரு செய்ய எப்படி ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்க பாத்துக்கங்க இந்த பாருங்க பட்டம் இந்த சீரிவில் விலங்குதான் உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சாங்க இந்த சீரிவில் எக்ஸ் ஒய் மையத்துல ஒரு கோணத்தை எதிரமைக்குது கிரீன் கலர்ல காமிச்சிருக்கோம் இல்லையா விலங்குதான் உங்களுக்கு கிரீன் கலர் காமிச்சிருக்கோம் இப்ப இவர் வந்து நூறு பாகின வச்சுக்கோமே இல்லாட்டி எண்பது பாகின வச்சுக்கோம் அப்ப இந்த சீரிவில் மையத்துல ஒரு கோணத்தை எதிரமைச்சிருக்கு அதே சீரிவில் எஞ்சிய பருதியில நான் இங்க ஏ பி சிடின்னு நாலு கோணங்களை குறிச்சிருக்கேன் படத்துல மாதிரி தான் இவர் வந்து இவருக்கு என்ன தொடர்புல இருப்பாருன்றது தான் படிச்சோம் இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா இதுல ஆஃபா தான் இங்க இருப்பாரு இதுல ஆஃபா தானே இது இருக்கும் இதுல ஆஃபா தானே இது இருக்கும் 
இதில் ஆஃபாக தானே இருக்கும் அப்படி தானே சரி ப்ரூவ் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி சரியாக பொருந்துதானே அப்போ நான் என்ன சரி இந்த எண்பது பாகைன்னு சொன்னேன்னா எவ்வளோ உதாரணத்துக்கு இந்த எண்பது பாகையை நான் கைக்கு எடுப்பேன் அப்போ எண்பது பாகையில் கைக்கு எடுத்தா எண்பது பாகை அதை ஆஃபாக மடித்தா நாற்பது பாகை நல்லா வினைக்கிங்க இதான் கோணம் அந்த இதான் கோணம் அதை ஆஃபாக மடிக்கிறேன் அப்போ இது எவ்வளோ வந்துடுச்சு நாற்பது இவர் யாருக்கு பொருந்தணும் இதுக்கு பொருந்தணும் இல்லையா பொருந்துதான் பார்ப்போம் இந்த பாருங்கள் பொருந்திருச்சு ஓகே இந்த பாருங்க சரியாக பொருந்து பொருந்திருச்சு இந்த பொருந்திருச்சு பொருந்திருச்சு வேணுங்க நான் சொல்கிறது என்னென்னா என்னென்ன பிள்ளைகள் ஒரு சீரிவில் மையத்தில் கோணத்தை அமைக்கலாம் அது ஷார்ட்டாக சொன்னால் மைய கோணம் இங்கே பாருங்க மைய கோணத்தில் அரைவாசியாக தான் பருதி கோணம் இருக்கும் எஞ்சிய பருதி கோணம் இருக்கும் மாற்றி சொன்னீங்கன்னா இப்போ இது நாற்பதுன்னு வச்சுக்கோமே பிள்ளைங்க இந்த நாற்பது தானே இப்போ ஓகே இப்போ டபுள் ஆக்கணும் எண்பது இங்கே வந்துடும் இப்போ எண்பது மாற்றி சொன்னீங்கன்னா பருதி கோணத்தில் ரெண்டு மடங்காக தான் மைய கோணம் இருக்கும் சொல்லாம் தானே மைய கோணம் இருக்கும் அப்படி இல்லாட்டி மாற்றி சொன்னோம் மைய கோணத்தில் ஆஃப் அரைவாசியாக தான் இருக்கும் பருதி கோணம் விளங்கிங்க இது இப்போ சும்மா உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் முப்பது பாகை ஓகேங்களா இது முப்பது அப்போ எல்லாமே முப்பது தானே துண்டு கோணங்கள் எல்லாமே முப்பது தானே ரைட் முப்பதுன்னு வச்சுக்கோம் இந்த முப்பதை கொண்டு வந்து அப்படியே ரெண்டாக பிரிக்கிறேன் இப்போ எவ்வளோ வந்துருச்சு அறுபது அது அப்படியே இங்கே செட் ஆகுது பாருங்கள் மைய கோணத்துக்கு ஓகேங்களா அப்போ இதில் என்ன முடிக்கு வரோம் அப்படின்னா மையத்தில் அமைகிற கோணம் வந்து எப்படி இருக்கும்னா இவர் விட்டு ரெண்டு மடங்காக இருப்பார் பருதி கோணத்துன்னா ரெண்டு மடங்காக இருப்பாருங்க சொல்லலாம் தானே சொல்லலாம் தானே விளங்கிச்சு தானே அப்போ ரெண்டு வகையில் அதை சொல்லலாம் ஒன்று மைய கோணத்தில் அரைவாசியாக தான் இவர் இருப்பார் பருதி கோணம் இருப்பாருன்னு சொல்லலாம் மாற்றி சொன்னா பருதி கோணத்தில் ரெண்டு மடங்காக தான் மைய கோணத்தமாக இருக்கும்னு சொல்லலாம் சொல்லலாம் இல்லையா கொஞ்சம் திரும்பி பார்ப்போம் பாருங்க அப்ப இதில் ஆஃபர் நான் இங்கே கொண்டு போனேன் அதை கொப்பி பண்ணேன் அந்த ரெட் கலரில் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்க ரெட் கலரில் அவர் அப்படி அங்கே போயிடுவார் இப்போ இது ரெட் கலர் இருந்தால் இது சமனாக தானே இருக்கும் எல்லாம் செட் ஆயிடுச்சு பாரு அப்ப மைய கோணத்துல ஆஃப் தான் அரைவாசி தான் இங்க போய் சேருது சரிதானே உங்களுக்கு வேலை தான் அப்ப ஆஃப் இங்க போய் சேர்ந்தா அப்ப இவருட்டு அரை வருஷத்தை வரும் இவருட்டு அரை வருஷத்தை வரும் இவருட்டு அரை வருஷத்தை வரும் ரைட்டா அப்ப நம்ம இதை நான் ஃபுல்லாவே டூ ஏன்னு எடுத்துக்கிட்டா நம்ம அதை என்ன செஞ்சுக்கிறோம் இந்த மைய கோணத்தை அவளுக்கு டூ ஏன்னு எடுத்துக்கிட்டா ரெண்டு ஏல அரைவாசி மேல பருதி கோணத்துல போய் சேரும் ஏ ஆகும் அப்ப இவரும் ஏனா இவரும் ஏ அவ அவரும் ஏ அவரும் ஏ ஓகே விளங்குச்சா அவங்களுக்கு அப்ப நம்ம நீங்க படிச்சதுல மைய கோணத்துண்ட ஆஃபா தான் பருதி கோணம் இருக்கும் மாறி சொன்னால் பருதி கோணத்தில் ரெண்டு மடங்காக தான் மைய கோணம் இருக்கும் சரிங்களா அப்ப சரி தானே ரைட் அப்ப உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் இப்ப இது ஏன்னா ரெண்டு ஏ அது விட்டு ரெண்டு மடங்கு தானே ஓகே இது விட்டு அரைவாசி தானே அது அப்ப இது ரெண்டு அரைவாசி ரெண்டு ஏன் அரைவாசி ஏன்னு சொல்லலாம் அது விட்டு ரெண்டு மடங்கு ரெண்டு ஏன் சொல்லலாம் இல்லையா அப்ப சீரிவில் அமைச்ச மைய கோணத்தை பத்தி தான் கொள்ள நேரம் சீரிவில் அமைச்ச மைய கோணத்தை பத்தி தான் கழிச்சோம் நெக்ஸ்ட் பேரில் அமைக்கிறத பத்தி பார்ப்போம் சரி அப்ப நம்ம படிச்சது தேட்டம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வட்டத்தின் ஒரு வட்டத்துல வில்லினால் ஒரு வட்டத்தின் வில்லினால் வட்டத்தின் மையத்தின் மீது எதிரமைக்கப்படும் கோணம் உதாரணத்துக்கு சொன்னா பாத்தீங்கன்னா ஒரு வட்டத்தின் ஒரு வட்டத்தை வரையிறோம் சரி வில்லினால் ஏதாவது ஒரு வில் ஏ பி அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் இந்த வில் இந்த வில் இருக்குல்ல அந்த வில் கலெக்ட் பண்ற பாருங்க மையத்துல இப்படி ஒரு கோணத்தை அமைக்கும் மைய கோணம் அப்படின்னு சொல்றோம் சீரி வில் விட்டு மைய கோணம் எஞ்சிய பருதி இருக்கு பாருங்க எஞ்சிய பருதி அதுல கோணங்கள் இப்படி அமைக்கலாம் நான் இப்பதான் சொன்னேன் இப்படி நிறைய அமைக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அமைக்கலாம் ரைட் இவருண்ட அரைவாசியா தான் இவர் இருப்பாரு அதைத்தான் இங்க சொல்லிக்கிட்டோம் ஒரு வட்டத்தின் வில்லினால் இந்த வில் சின்ன வில் சின்ன வில பத்தி தான் சிறிய பத்தி தான் கழிச்சுட்டு இருக்கோம் மையத்தின் மீது அமைக்கப்படுற கோணம் அந்த வட்டத்து வில்லினால் எஞ்சி இருக்க வில் இருக்குல்ல எஞ்சிய பருதி அந்த எஞ்சிய பருதியில அந்த வில் வந்து எஞ்சிய பருதியில அமைக்கலாம் ஒரு கோணம் அமைக்குது ரெண்டு அமைக்குது மூணு அமைக்குது நாலு அமைக்குது அந்த கோணங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்னா இந்த எஞ்சிய பருதியில அமைக்கிற கோணங்கள் அவ்வில்லினால் எஞ்சிய பருதியில் மீது எதிரமைக்கிற கோணங்கள் அந்த கோணம் இருக்குல்ல அந்த கோணத்தொட்டு 
ரெண்டு மடங்காக இருக்கும்னு தான் சொல்லிடுவோம் ரெண்டு மடங்காக அப்போ என்ன தான் சொன்னேன் இவர் இந்த ரெண்டு மடங்காக இவர் இருக்கலாம் தேட்டாத தான் சொல்லுது இவர்ட்டு பருதிகோண தொட்டு ரெண்டு மடங்காக மைய கோணம் இருக்கலாம் மைய கோண தொட்டு அரைவாசியாக பருதி கோணம் இருக்கலாம் விலங்கு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறது ஓகே பாருங்கள் மையத்திலும் எஞ்சிய பகுதியில் அந்த பேரவியில் அமைக்கிற கோணம் எஞ்சிய பருதி கோணம் அதே மாதிரி தான் இவர் ரெண்டு ஏயா இருந்தா இவர் என்ன வரப்பாரு ஏயா இருப்பாரு அதே ஒருக்கா பார்த்துருவோமா இங்கே பார்த்துக்கோம் நான் அதை செஞ்சு வச்சிருக்கேன் இது வட்டத்தில் இந்த எக்ஸ் வைன்ற இந்த பேரவியில் வந்து இந்த கலர் பேப்பர்ஸை பார்த்துக்கங்க அப்போ மையத்தில் பின்னலை கோணத்தை அமைக்கிது இல்லையா இதண்ட ஆஃபாக தான் இது இருக்கும் நான் ரெண்டு மூணு அமைச்சிருக்கேன் நான் ஏன்னா உங்களுக்கு ஒன்று மட்டும் காமிச்சிருக்கேன் ஏன் மூணு அமைச்சிருக்கேன் மடிக்கிறேன் அப்ப இவர் நூத்தி ஐம்பது பகையா இருக்காரா அப்படின்னு வச்சு பார்த்தா இந்த பாருங்க சரியாக பொருந்தது இந்த சரியாக பொருந்தது ஓகே சரியாக பொருந்தது ஓகே அப்ப பின்வலை கோணத்தின் அரைவாசியாகவும் ஒரு இருப்பாரு பருவி கோணம் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் இது ரெண்டு ஏயா இருந்தா இது ஏயா இருக்கும் தொடர்ச்சியா இது சம்பந்தமான பயிற்சிகள் பார்ப்போம் பயிற்சி லேச இலவாக தான் இருக்கும் எப்படியுமே அவனை ஒரு ரெண்டு வினாக்கள் பாட்டு ஒன்றுக்கு வரும்பொழுது நீங்க இலவசம் செய்யலாம் இப்போ பாருங்க சொன்னோம் அவங்கள ஒரு பயிற்சி ஒன்று வந்து செஞ்சா இப்போ பாருங்க டக்குன்னு அது உங்களுக்கு தேட்டம்லாம் இலவசமாக ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் ரைட் இது மைய குணம் இதை வச்சுருந்தவர் யார் இது அமைச்சது வில் யாருன்னா இந்த சீரியல் ஓகேங்களா இது ரெண்டு ஆஃப் ஆஃப் தானே இருக்குன்னு படித்தோம் அப்போ இது ஆஃப் ஏ ஏ எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் ஏ வந்து என்ன பெருமானம் இருக்கும் நாற்பது பாகை விலங்குகிறதா விலங்குதா தேசத்தான் ரைட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன வில் எஞ்சிய பருதியில் அமைக்கிறது முப்பது பாகை மாத்தி சொன்னோம் தெரியுமா இது ரெண்டு மடங்காக மைய கோணம் இருக்கும் அப்ப முப்பது ரெண்டு மடங்கு தான் ஏ அறுபது பாகை அங்க இருந்து இங்க வர தெரிஞ்சிருக்கணும் இங்க இருந்து அங்க போக தெரிஞ்சிருக்கும் மையத்துல இருந்து பருதிக்கு போக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆஃபா பருதியில இருந்து மையத்துக்கு வர தெரிஞ்சிருக்கணும் ரெண்டு மடங்காக ஓகே அடுத்து கேட்பாங்க பின்னோலை கோணம் இப்ப கடைசியில் லாஸ்டா பார்த்தா நம்ம எக்ஸின் பெருமானத்தை காணுங்க அப்ப மையம் பின்னோலை கோணத்துல இருநூத்தி பத்து பாகை அதை வச்சிருந்தவர் வந்து இந்த பேரியில் அதன் அரைவாசியாக தான் இந்த எக்ஸ் இருந்திருக்கும் ஸோ இப்போ இருநூத்தி பத்து பாகைண்ட ஆஃப் அரைவாசி என்னவாக இருக்கும் நூற்றி அஞ்சு பாகையாக இருக்கும் சரிங்களா ரைட் தொடர்ச்சியா அதே மாதிரி இப்போ ரிட்டன் பின்வலை கோணத்தில் ரிட்டன் போகிறோம் இது எஞ்சி பருதியில் அமைக்கிற கோணம் அப்போ இவர் பின்வலை கோணம் அந்த பேரிவில் வந்து மையத்தில் எதிரமைச்ச கோணம் இவர் பேரிவில் வந்து எஞ்சிய பருதியில் எதிரமைச்ச கோணம் இவர் இவருண்ட ரெண்டு மடங்காக தான் இவர் இருந்திருப்பார் அப்போ ஏ வந்து நூற்றி ஐம்பது ரெண்டு பாகை பின்வலை <laughs> பின்வலை கோணத்தில் மைய கோணத்தில் அரைவாசியாக தான் இவர் இருப்பார் அப்போ ஏபிசி இருநூத்தி நாற்பது பாகை என்ற அரைவாசியாக இருக்கும் ஏபிசி அது நூற்றி இருபது பாகை தான் நூற்றி இருபது பாகை ஆயிரத்தி இருநூறு வந்துருச்சு அது நூற்றி இருபது பாகை அப்போ இருநூத்தி நாற்பது பாகை என்ற அரைவாசி நூற்றி இருபது பாகை சரிங்களா நூற்றி இருபது சரியா ஓகே பார்த்துங்க நூற்றி இருபது பாகை இப்போ இந்த நூற்றி நூற்றி இருபது பாகை என்று வந்துருக்கணும் ஏன்னா இருநூத்தி நாற்பது அந்த அரைவாசி நூத்தி இருபது பாகை சரி அடுத்த கேள்வி கேட்டா ஏடிசி எவ்வளோ ஏடிசி எவ்வளோ அப்போ இந்த கோணம் தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் தானே ஏன்னா இவருட்டு பருதி கோணம் தானே இவருக்குள்ளே அப்போ உங்களுக்கு இவரை தெரிஞ்சிருக்கணும் எப்படின்னா ஒரு புள்ளியை சுற்றி இந்த செக்ஷனுக்கு ஒன்று படிக்காதனால 
முன்னூத்தி அறுபது பாகை ஒரு புள்ளியை சுட்டி இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் அதுல இருநூத்தி நாற்பது பாகை போயிருச்சுன்னா மிச்சம் எவ்வளவு இருக்கும் நூத்தி இருபது பாகையா வந்துடும் சரி தான் உங்களுக்கு நூத்தி இருபது பாகை வந்துடும் ஒரு புள்ளியை சுற்றி உள்ளது முன்னூத்தி அறுபது தானே அப்ப இருநூத்தி நாற்பதுல முன்னூத்தி அறுபதுல இருநூத்தி நாற்பது பேசுற நூத்தி இருபது இருந்த அரைவாசி தான் அப்ப இது எவ்வளவு போயிருக்கும் அறுபது பாகை சரி தானே ஓகேங்களா ரைட் அப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபது பேப்பர் பாருங்க எவ்வளவு இலவசுவா செஞ்சிருக்கலாம் அப்படி நெக்ஸ்ட் பேப்பர் நெக்ஸ்ட் பேப்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வந்த கேள்வி என்னன்னா நல்லா பாத்துக்கோங்க மீன எக்ஸின் பெருமானதை என்னன்னு கேட்டுருந்துச்சு பிள்ளைகள் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் மையத்திலிருந்து ஆறைகள் ரெண்டு நீளத்துல சமனா இருக்கும் இருசம பக்கம் கோணி ஆறைகள் ரெண்டு நீளத்துல சமன இருசம பக்கம் கோணி தானே சமனான பக்கங்களுக்கு எதிரே உள்ள கோணங்கள் சமனா தானே இருக்கணும் இது ஐம்பதுனா இது எவ்வளோ ஐம்பது பாகம் சரிங்களா இது ஐம்பதுனா இது ஐம்பது அப்போ ஒரு முக்கோணில் அகக்கோணங்கள் கூட்டு தொகை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் உதாரணத்துக்கு நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா எக்ஸ் வேணும்னா நமக்கு இவர் தெரிஞ்சிருக்கணும் இதுட்டு அரைவாசி தானே அவர் சரியா அப்ப நான் இருசம முக்கோ முக்கோணி ஆறை ரெண்டு சமன்றனால இது ஐம்பதுனா இது ஐம்பது ஒரு முக்கோணில் அகக்கோணங்கள் கூட்டு தொகை நூத்தி எண்பது பாகை அதுல இருந்து ஐம்பது ஐம்பதையும் கூட்டி நூறு கழிச்சா இது எவ்வளவு வந்துடும் எண்பது ஓகே எண்பது இந்த அரைவாசி எண்பது இந்த அரைவாசி எவ்வளோ நாற்பது தானே அப்போ எக்ஸ் வந்து என்ன விடையா இருக்கும் நாற்பது பாகை விளங்கிச்சு உங்களுக்கு அப்போ பாருங்க ஆறு ரெண்டு சமன் இரு சமூக முக்கோணி சொல்லிட்டு அதில் எஞ்சிய கோணத்தை முக்கோணிட்டு அகக்கோணங்கள் இதை வைத்து கண்டு தேட்டத்தை வச்சு கண்டு அதண்ட அரைவாசி தான் இவர் இருப்பார்னு சொல்கிறோம் சரி அதைத்தான் நான் அங்கே எழுதியிருக்கேன் எப்படின்னா ஏஓபி எண்பது பாகை அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பேப்பர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர்ல இப்படி கொடுத்துருந்தாங்க அதுல இது ஐம்பது பாயின்னு கொடுத்துருந்தாங்க கேள்வி என்னன்னா எக்ஸ்டம்பிள் கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க ரைட் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் என்னன்னா மையம்னால ஆறைகள் ரெண்டு சமன் ஆறைகள் ரெண்டு சமன்னா இரு சமூக முக்கோணி தானே அப்ப சமனான பக்கங்களுக்கு எதிரே கோணங்கள் சமன்னு நீங்க படிச்சிருப்பீங்க இதுக்கு நேரம் இருக்குது ஐம்பது பாகை இந்த பக்கத்துக்கு நேரம் இருக்குது இவரும் ஐம்பது பாகை சோ அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் இந்த முக்கோணியில இவரை கண்டுபிடிச்சாதான் இவர் இந்த கோணத்தை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மைய கோணத்துல அரை வசி தானே இப்ப எக்ஸ் வேணும்னா அந்த மைய கோணத்தை தானே கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் அப்ப நான் என்ன செய்யறேன்னா இந்த முக்கோண் இந்த அகக்கோணங்கள்ல கூட்டு தொகை நூத்தி ஐம்பது பாகைன்ற அறிவை பயன்படுத்தி இந்த ஐம்பதையும் ஐம்பதையும் கூட்டி நூறு கழித்தால் இது எவ்வளவு வந்துடுச்சு பிள்ளைகள் எண்பது சரிங்களா எண்பது அரைவாசி தான் எண்பது அரைவாசி தான் எவ்வளோ எக்ஸ் வந்து எத்தனை பாகையா இருக்கும் நாற்பது பாகை விளங்குச்சு அவங்களுக்கு அப்ப எக்ஸ் விட எக்ஸ் பெருமதி என்ன விட எக்ஸ் நாற்பது பாகை சரி ரைட் அடுத்தது அப்ப இந்த பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பேப்பர்ஸ் எவ்வளவு இலகுவா செஞ்சிருக்கலாம் அப்படின்னு ஓகே ரைட் இந்த கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு வந்த கேள்வி இங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஓசிபி ஓசிபி எவ்வளவுன்னு கேட்டிருந்துச்சு ஓசிபி சாரி நம்ம அடுத்தது எதை பார்க்கறோம்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு பேப்பர் பார்க்கறோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல கேட்டிருந்த கேள்வி ஓசிபி பெருமாளத்தை கேட்க ஓசிபி சரி நாங்க எல்லாம் கொடுத்தது பாத்துங்க இப்ப இந்த சின்ன வில்லூட்டு மைய கோணம் இவர் தானே பிள்ளை சரி சின்ன வில்லு மைய கோணம் அப்ப இவருட்டு எஞ்சிய பருதி இங்க இருக்கு நம்ம கமஞ்ச கோணம் இங்க இருக்கு எஞ்சிய பருதி கோணம் அப்ப இது ஐம்பதுனா இது எத்தனை பாகையா இருக்கும் இருபத்தி அஞ்சு பாகையா இருக்கும் சரி அதான் போட்டிருக்க இந்த இருபத்தி அஞ்சு பாகையா இருக்கும் எக்ஸ் பி சி இருபத்தி அஞ்சு ஏன்னா இது இது இன்னொன்னு படிச்சிருக்கீங்களா இந்த நான் பாத்தீங்கன்னா ஏ பி இந்த துண்டும் இந்த துண்டும் அதாவது ஏ எக்ஸும் எக்ஸ்பியும் ஏ எக்ஸும் எக்ஸ்பியும் சமனா இருக்கு இந்த ரெண்டு சமனா இருக்கு ஆறைகள் ஆறைகளை சமனாக பிரிச்சு மையத்திலிருந்து போற அந்த கோடு வந்து ஆறைகளை சமனாக பிரிச்சா அந்த தேற்றம் ஞாபகம் இருக்கணும் ஒரு இது ஞாபகம் இருக்கணும் ஒரு வட்டத்துல மையத்திலிருந்து நான்கு வரைகள் நேர்கோடானது அந்த நான சமனா பிரிச்சுனா அங்க செங்கோணம் உருவாகும் அப்படின்னு படிச்சிருக்கும் ஒரு வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து நானுக்கு நானின் நடுப்புள்ளி அப்ப இது நடுப்புள்ளி தண்ணி பிள்ளைங்க நடுப்புள்ளினால தான் இந்த தொண்ணு இந்த தொண்ணு சமனா இருக்கு அந்த தொண்டு இந்த தொண்டு சமனா இருக்கு அவர் வட்டத்தின் மையத்தில் இருந்து நான்கு நடுப்புள்ளிக்கு வருகிற அந்த நேர்கூடு அங்க என்ன கோணத்தை உருவாக்கியிருக்கும் செங்கோணத்தை உருவாக்கும்னு சொல்றேன் 
அப்போ நான் இதை ஐம்பதுன்ற இது இருபத்தஞ்சுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இதை தொண்ணூறுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு நான் நானுக்கு வரைந்த நானே நடுப்புலிக்கு வரைந்த நேரம் கூட அவங்க தொண்ணூறு அமைக்கணும்னு படிச்சு கொடுத்துருக்கோம் ஏற்கனவே படிச்ச தேட்டம் தான் அப்போ இந்த முக்கோணில இதை தானே கேள்வி கேட்டிருக்காங்க இந்த ஓசிபி அப்போ இது வேணும்னா இந்த முக்கோணிட்டு இந்த முக்கோணிட்டு அகக்கோணம் கண்டு கொடுத்து அப்படி நூற்றி ஐம்பது பாய் இது இருபத்தஞ்சுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இந்த இது தொண்ணூறுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு ரைட்டோ அப்போ இது ரெண்டையும் கூட்டி நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து கழிச்சா அகக்கோணம் கண்டு கொடுத்த நூற்றி ஐம்பது தானே பிள்ளைகள் அப்போ இந்த தொண்ணூறையும் இந்த இருபத்தஞ்சையும் கூட்டி கழிச்சா நூற்றி ஐம்பதுல ரெண்டையும் கூட்ட போனோம் நூற்றி பதினஞ்சு அப்போ இவிட என்ன வந்துருச்சு அறுபத்தஞ்சு அப்போ ஓசிபி வந்து இது ஒரு பெருமதி என்ன வந்துருச்சு அறுபத்தி அஞ்சு ஓகேங்களா அப்போ இங்கே என்ன நமக்கு ஏற்கனவே படித்த ஒரு தேட்டரை ஒன்று நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு விலங்குதான் அந்த தேட்டரை என்னன்னு திரும்பியும் சொல்கிற வேணா அந்த தேட்டரை ஒரு மறந்துருப்பீங்க ஒரு வட்டத்தில் மையம் இருக்கும் இது ஒரு நான் பிள்ளைங்க நடுப்புலி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா அவங்க இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அவங்க கொடுத்துருந்தா வேலைங்க இருக்கும் நான் ரைட் ஓகே இதுவும் இவர் சம்மந்தம் இங்கே நடுப்புலி இருக்கார் இதை இப்படி இணைக்கிறப்ப மையத்திலேருந்து நானும் நடுப்புலி இணைக்கிறப்ப இங்கே நான் கட்டாயம் செங்கோணம் வந்துருக்கும் அதை தான் நான் சொல்கிறேன் இங்கே செங்கோணம் ஓகேங்களா ஓகே ரைட் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு வந்த பேப்பர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் கேள்வி வந்துச்சு இங்கே வந்து பாகை வரல நூற்றி பத்து பாகைன்னு போட்டுக்கோங்க ரைட் நூற்றி பத்து பாகை ரைட் இது நூற்றி பத்தாக இருந்தா இது எக்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ரைட் இவருக்கு சொந்தக்காரர் இவர் தானே ஞாபகம் இருக்கா அவளுக்கு பேரிவில் அமைக்கிற மைய கோணம் பின்வலை கோணம் இவருண்ட பருதி எஞ்சிய பருதி கோணம் இவர் தானே அப்ப இவருண்ட ஆஃபா தான் இவர் இருப்பாருனா இதன்ட அரைவாசியா தான் நூத்தி பத்து இங்க இருக்கும்னா அப்ப இது எவ்வளவா இருந்திருக்கும் நூத்தி பத்து இருந்த ரெண்டு மனங்களா இருந்திருக்கணும் அப்ப இது எவ்வளவா இருக்கணும் சாரி இது எவ்வளவா இருக்கணும் இருநூத்தி இருபது பாகையா இருக்கும் இது என்ன ரெண்டு மனங்கள் சரிங்களா ரைட் நமக்கு இப்ப எக்ஸ் தானே கேட்டிருக்காங்க இது தான் கேட்டிருக்காங்க இது எவ்வளோ அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு புள்ளி சுற்றி உள்ளது முன்னூத்தி அறுபது பாகை இவர் நூத்தி பத்துன்றதுனால பின்வலை கோணம் இருநூத்தி இருபது பாகைன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ அப்போ கழிச்சிங்கன்னா என்ன விட நூத்தி நாற்பது பாகை வேலைதான் அவங்களுக்கு ரைட் அதைத்தான் உடையா சொல்லியிருக்கீங்க பாருங்க பி கியூஆர் பி கியூஆர் பின்வலை கோணம் இதுன்ற ரெண்டு மடங்கு அப்போ நூத்தி பத்துல ரெண்டு மடங்கு இருநூத்தி இருபது சரிதானே உங்களுக்கு தெரியும் அவ்வளவு சேர்ந்தா முன்னூத்தி அறுபது இந்த போட்டு முன்னூத்தி அறுபது அதுல இந்த இருநூத்தி இருபது போயிருச்சு பிள்ளைகள் மிச்சம் எவ்வளவு வந்திருக்கணும் எக்ஸ் வந்து எவ்வளவு நூத்தி நாற்பது ஓகேங்களா சரியா அப்போ நம்ம நீங்கள் படித்ததில் விளங்கிங்க என்னன்னா நம்ம இன்றைக்கி படித்ததில் ஒரு வட்ட சம்மந்தமான மூன்று கேள்விகள் ஆக புரிந்தது பாட்டு ஒன்று வரப்போகுது இருபத்தஞ்சி வினாக்களில் அதில் இந்த மைய கோணம் பருதி கோணம் சம்மந்தமும் வருஷம் வருஷம் கேள்வி வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கு சரிதானே அப்போ அந்த மைய கோணம் பருதி கோணம் சம்மந்தமும் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு தேட்டம் படித்தோம் லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் அது என்னன்னா ஒரு வட்டத்தில் ஒரு வட்டத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சரி கடைசி சமதி ஏபி சீரிவில் பேரிவில் சீரிவில் மையத்தில் ஏதாவது ஒரு கோணத்தை இப்படி மைய கோணத்தை அமைக்கும் அதே நேரம் எஞ்சிய பருதியிலையும் நிறைய கோணங்களை இப்படி அமைக்கலாம் சரி இப்படி அமைக்கும் இது எஞ்சிய பருதி கோணம்னு சொல்கிறோம் இவருண்ட அரைவாசியாக தான் இவர் இருப்பார்ன்றது தான் படிப்பிச்சோம் சரிதானே இவன் இவர்கிட்ட அரைவாசியா நூறாக இருந்தால் ஐம்பது எண்பதாக இருந்தால் நாற்பது அப்படின்றத படித்தோம் அதே மாதிரி பேரிவில் பேரிவில்லும் வட்டத்தின் மையத்தில் கோணத்தை எதிர் அமைக்கலாம் அவர் எஞ்சிய பருதியில் இங்கே ஒரு கோணத்தை அமைச்சிருக்கேன் நான் இவருன்ற அரைவாசி அவர் இருப்பார் உதாரணத்துக்கு இது முந்நூறு பாகையாக இருந்தால் இது எத்தனை பாகையாக இருக்கும் நூற்றி ஐம்பது பாகையாக இருக்கும் இந்த சம்மந்தமானது தான் நீங்கள் படித்தோம் அப்போ சமதி தேற்றம் என்ன சொல்கிறோம் வட்டத்தின் மையத்தில் அமைகிற கோணத்தின் அரைவாசிய பருதி கோணம் இருக்கும் ஷோட்டாக சொன்னால் பருதி விட்டு ரெண்டு மடங்காக தான் இருக்கும் மைய கோணம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அங்கேயும் அது தான் மையத்தில் எதிரமைக்கும் அந்த பின்வலை கோணத்துட்டு அரைவாசியாக தான் பருதி கோணம் இருக்கும் பருதி கோணம் தொட்டு ரெண்டு மடங்காக தான் மைய கோணம் இருக்குன்றது தான் நீங்கள் படிச்சுக்கணும் லேசு தானே விளங்குச்சா செய்யலாம் தானே கேள்வி அப்போ இது வந்து பார்ட் ஒன்னில் நீங்கள் செய்யலாம் ஜோமெட்ரி மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் பார்த்துக்கிட்டோன்னாவே நமக்கு ஒரு பிக்கப் ஆகிடும் பேப்பர்ஸில் மார்க்ஸ் கூட வந்து கொஞ்சம் பார்ட் 
பிக்கப் ஒன்று வந்துடும் தொடர்ச்சியாக இணைஞ்சிருங்க அடுத்தடுத்த பாடங்கள் கணித பாடங்களில் இது சம்மந்தமான மேலதிக தேட்டர்களை உங்களுக்கு நான் கற்பிக்கின்றேன் அது வரைக்கும் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்